No, Peter, ale budeš ticho. Budem ticho. No tieto zvuky myšace tam bude mať. Myšace? <laughs> myšace. Tak čo mám robiť to vyčiť? Nič. Dám hudbu do pozadia hlasnejšie. Apple najnovšie predstavil dve verzie týchto Apple Watchiek, je to Series 8 a potom niečo, čo mňa veľmi extrémne prekvapilo a sú to Watch Ultra. Aby ste si nemysleli, tieto Ultra nie sú moje, spojičal som si ich od Miguela, takže Miguel, ďakujem ti. Už na úvod to balenie je trošku iné ako u tých klasických vočiek. Tu je to taká, nazval by som to úplne obyčajná biela, tu mám pocit, že ten obal má nejakú štruktúru, čo si myslím, že 90% ľudí, čokoľko na toto video, absolútne nezaujíma. A to samotné balenie sa vám skladá z takých troch častí. Tu máte akože ilustračné fotky kde teda vidíte, že v akých farbách sú tie vočky, ktoré ste nemohli vidieť predtým, ako ste si ich kúpili. No máte tu teda dve časti, jedno je klasický vlastne ramienok, ktorý teraz som iba zabel naspäť, keď už boli používané. Ten obal je v podstate iba väčší, nič extra sa tam podľa mňa nezmenilo. No a potom máte tie vočky. Na prvý pohľad sú o mnoho väčšie, ako tie klasické, mali by mať 49 mm. Tie Series 8 sú 40 a 45 ak sa teda nemýlim. Miguel na nich má ešte podľa mňa ochranu fóliu, ak to správne vidím. A klasicky k tomu máte proste adaptérnu nabíjanie, ktorý mi Miguel nedal, takže dík. No a na druhú stranu máme vočky Series 8. A máte v podstate dve verzie. Táto verzia stojí niečo cez 500 EUR sa mi zdá. A potom máte tú verziu Cellular, ktorá v podstate je na úrovni týchto Ultra, keďže sa tam hýbeme na takej cenovke 900 EUR. Toto môžem rozbaliť prvýkrát, keďže toto sú moje, ktoré som si kúpil. A teraz môže niekoho napadnúť, že Martin, prečo si si nekúpil tie Ultra? Pretože na nich nemám. Balenie opäť pozostáva z dvoch častí. Jedno je ten klasický ramienok ktorý podľa mňa bol že úplne ku každým vočkám. Nemyslím si teraz, že je tu niečo špecí. Som retardovaný, alebo ako sa to otvára? Aha, takto. Aj tu by som inak mohol mať jednu Apple nálepku. Nebolo by to podľa mňa úplne od veci. Áno, úplne klasický vlastne. Počkaj, prečo tu mám tri? Martin nepoužíva mozog. Veľkosť SM a veľkosť ML. Takže pre niekoho, kto proste má hrubšiu ruku by som to nazval, čo? U mňa moc akože nehrozí. No a poviem, čo sa týka balenia tých vočiek, tak v podstate myslím, že pozostáva to úplne z toho istého. Hej, máte tu také tie klasické papieriky, ktoré podľa mňa absolútne nikto nečíta. Máte tu nabíjačku, ktorá končí s USB-Cčkovým káblom, ak sa správne nemýlim. Áno, s USB-Cčkovým káblom, takže vlastne s klasickým adaptérom, čím nabíjate aj iPhone, môžete v podstate nabíjať aj tieto vočky. A potom tu máme teda tie samotné hodinky, ktoré vlastne sú moje, takže si ich akože normálne rozbalím. Prvšia generácia, ktorú som ja mal, bola Series 3 a dovolím si tvrdiť, že okrem toho, že je to proste tmavý dizajn, tak sa na tom, že absolútne nič nezmenilo. Ešte samozrejme na tom zadnom senzore je trošku iný, ale myslím si, že je úplne, a už si treba nemyslím, ale je to tak, je úplne identický, ako má tie Watch Ultra. Dizajnovo vyzerá úplne rovnako. Avšak čo sa týka toho rozdielu medzi tými Watchkami Ultra a Series 8 45mm, ten dizajn je absolútne odlišný. Tie Watchky naozaj vyslovene sú proste pevné, sú z dobrého materiálu, taký, že nemám pocit, že je to niečo, čo keď raz položím na na zem, tak to bude hneď doškrkané. Tuto som si nie úplne istý, buď si na to kúpim nejakú fóliu alebo nejaký obal, aby som si ich nezničil hneď. Mne sa na tých ultra hodinkách fakt páči, že je to konečne iný dizajn. Je to niečo iné ako pri tých bežných hodinkách, ktoré si vlastne viete kúpiť. Je to hranaté, tá vrchná hrana je naozaj že iná. Ešte taká posledná vec, Apple predstavil tieto hodinky ultra práve pre, na zem to, že iného zákazníka. Myslím si, že povedali, že však skúsme zabrnúť trošku do takého viac profi segmentu a správame nejakú konkurenciu Garminu. Nemám toto otestovať. Ani som na internete nepozeral nejaké úplne že dopodrobná testy, nejaké samozrejme existujú. Nemyslím si, že to bude proste konkurovať Garminu, pretože tie Garmin hodinky naozaj fungujú na trhu, že extrémne dlho. Pretože ak si to zoberieme na druhú stranu, 
Tie profi hodinky majú výdrž, že niekoľko dní až možno týždňov. Samozrejme záleží, že čo s nimi robíte. Tu sa hýbeme na úrovni proste troch dní. Áno, je to síce fajn, vydrží to viac ako tieto klasické proste Series 8. Čo sú to 3 dní, keď idete niekam na trek? Keď si tam zapnete tú aktívnu GPS, že vám zobrazuje tú trasu, ktorou ste išli, tie 3 dní sú také, že by som sa na to že úplne nespoliehal. Najväčšou výhodou týchto ultra hodiniek je fakt to, že mám pocit, že mám na ruke niečo, čo proste nerozbijem. Od tých hrán cez to proste titánové prevedenie, aj tu keď si všimnete tú, tú vrchnú hranu, neviem, toto doškrabeš hneď, lebo je to proste oble, ale toto, keďže to má na sebe ešte tie titanové boky, vôbec by som sa nebal, že keď proste idem niekde po horách, že to proste hneď čuchnem. Je to robené na potápanie, na hory, na všetky nejaké adrenalinové veci, čiže keď tomu dali názov Ultra, tak musím uznať, že fakt to tú funkciu Ultra proste má. Čo je za mňa extrémna pecka na tých Ultra, je, že tu máte ten action button, ktorý mi fakt, že na týchto klasických proste osmičkách chýba. Prvo, že si tam viete nastaviť v podstate čokoľvek. Zapnete si tréning, zapnete si, ja neviem, hudbu, zapnete si nejakú športovú aktivitu, zapnete si proste trekking niečoho. Je to pojma super vec, ktorá je na týchto hodinkách, je veľká škoda, že na tých osmičkách proste nie je. Inak, čo sa týka tých bežných strán, tak z pravej strany máte v podstate ten button klasický, ktorý ste mali plus vlastne s tým otočným kolečkom, ktorý na tých ultra samozrejme je mohutnejší a je stávaný na to, že keď ich prasknete niekde proste o skalu, tak stále proste bude fungovať. Inak by to malo byť, že úplne kompatibilné, áno, a je, čo sa týka týchto náramkov, v tom sa nám v podstate nič nezmenilo, čo je podľa mňa fajn, pretože si to viete kombinovať s akými náramkami chcete. Avšak si myslím, že do tých ultra by ste mali dať niečo, čo vám fakt vydrží nie nejakú obyčajnú Gumu. No čo sa týka tej druhej strany, tak na tých ultravočkách máte fakt, že ten reproduktor o mnoho väčší, má o mnoho viac tých otvorov, čiže je proste aj hlasnejší kvôli tej sirene, ktorú tam máte. Na tých v podstate klasických osmičkách je nič extra nezmenené. A potom tu máte ten action button, ktorý je, vravím, že podľa má asi najlepšia Okrem dizajnu je to poviem tá najlepšia vec, ktorým na týchto ultra môžete mať. Jednu vec možno, ktorú som si ja uvedomil, keď som si kupoval tieto osmičky, ja tie hodinky nechcem kvôli času. Nemakovi, ale ja mám pocit, že tie hodinky sú vyslovene ako modný doplnok. Dôvod, prečo som si ja chcel kúpiť tieto hodinky, lebo som ich mal, rozbil som si ich a bavilo ma na tom to, že proste je to funkčná vec. Nejde tam iba o hodinky. Viem s tým zaplatiť, viem s tým si zapnúť hudbu, viem s tým telefonovať, viem s tým v podstate si scrollovať nejaké veci, keď mi prídu nejaké notifikácie a tie notifikácie sú podľa mňa to najdôležitejšie, kvôli čomu som si ich ja kúpil. Protože ma nebaví stále zvačku vyberať ten telefón a pozerať sa, čo tam je. Nazval by som to, že toto je pre mňa výborná selekcia toho, že či je to dôležitá vec, alebo je to niečo, čo ma proste počká, aby som nonstop nemusel vyťahovať ten telefón. Plus, vravím, sú tam super veci, to, že s tým proste zaplatíte, odblokujem si s tým proste počítač, a teda, teda. Vy máte verziu týchto osmičiek ešte s tým celulárom, ktorý sa hýbe na úrovni 900 dačo euro. No a v podstate celulár funguje iba na tom, že vy viete cez tieto vočky volať. Čiže máte v podstate e simku tu. A neviem si úplne predstaviť, že by som fungoval iba s hodinkami a bez telefónu. Neviem, ja som v tom celuláre nevidel úplne význam. Kľudne mi napíšte do komentáru, ak niekto z vás má tieto vočky s tým celulárom, že ako vám to funguje, či proste sa spoliehať iba na to, aby som radšej oželel to, že tam nie je ten celulár a kúpil by som si proste tie ultra. Jediná moja nevýhoda je, že ja som lavák, čiže vlastne tento baton mám presne na druhej strane ako všetci. Mám pocit, že tie... Ultra 49 mm sú už trošku väčšie, neviem, myslím si, že by to bolo iba o zvyku, avšak keď si nechám iba tieto osmičky, tak mi to príde také decentné. Je to nenapadné, sú celé čierne, dovolím si skomentovať, tvrdiť, že som vybral dobre. Mne sa dizajnovo veľmi páčilo aj to, že majú tie nové funkcie a je to proste presnejšie, je to naozaj na tie, na tie hajky pre športovcov, potápanie, hory, čokoľvek. Len bohužiaľ tá cenovka ma trošku odradila. Úprimne, povedzme si 1000 eur za hodinky nedá len tak hoci kto. Tuto ešte keď si na úrovni proste 400-500 eur, je to ešte že OK, ale tu sme už na úrovni dvakrát toľko. Nemyslím si, že tieto hodinky Ultra ti ponúkajú dvakrát toľko možností ako tie osmičky. Kebyže máme tieto Ultra v tejto cenovej kategórii, tak za mňa je to jednoznačne voľba číslo 1. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie, napíš mi do komentáru, ktoré z týchto hodiniek by si si vybral ty, či by si išiel proste po tej cene alebo po tých funkciách. Dík ešte raz a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.